。男人的房间里总是会出现一些奇怪画面，墙壁上会莫名其妙地出现许多小孩的脚印，天花板上、地板上、桌子上，甚至沙发上都有很多手印、屁股蛋印，这让他的邻居对这一切感到很是好奇，总是在窗户边偷偷查看里面的情况。突然间，他看到了一个肤色白的就跟死人差不多的小女孩，怔怔大了眼盯着自己。嘿、hey, ，你这闺女打扮的还挺洋气，你是老板的什么人啊？嘿嘿，这丫头真有意思。女孩对他笑了笑，学着他的动作把头一歪，下一秒，那颗小小的、扎着两朵朝天揪的白白小脑袋一下就从脖子上滚了下来。只见女孩的无头身体抬起双手抱住那颗小脑袋，隔着玻璃门朝着外边已经面无人色的男人吐了吐舌头。又闯祸了！我不是故意的，是头自己掉下来的。我都忘了，你死的时候是被人贩子砍掉了头颅。别看着，来帮忙。他话音刚落，房间里顿时传来一阵慌乱的脚步声，天花板上、地板顿时又多了许许多多的脚印和手印，跑向洗手间为他洗脸、刷牙、洗头发。洗脚，一群小小的男鬼、女鬼在一边上蹿下跳的帮忙。等他从卫生间出来，一个脸盘精致但上边却布满了扭曲刀疤的小女鬼拿着洗干净的短衫、裤子过来递给他。换完衣服，被开膛破肚的小男鬼孙大胖蹲在地上，脸盘精致的刀疤小女鬼踩着孙大胖的肩膀，为推背兔戴上那只金丝眼镜。那场面，恐怕换做一个正常人看到，都会觉得不可思议。一个男的，不用这么精致，有点眼屎什么的也无伤大雅。别人可以不精致，你不行。对对对，圆圆说的有道理。圆圆，那个死胖子又偷看你裙底，我一会去把他肠子拽出来。活着的时候不能看，都变成鬼了也不能看吗？好了好了，都别吵了，我要出门一趟，你们在家里好好待着，千万别出去吓着人。知道了，程程，你安心出去办事，我们做好饭菜等你回来。苍耳市弄东方别墅，几名警员看着监控录像的画面，不禁暗自炸舌，因为他们从来没有见过这么离奇的画面。他们很难想象，一个活生生的人到底是因为什么原因才能让人偶拿着电锯将他大切八块的。画面在场的人足足愣了有好几秒。忽然，一直沉默的张东雷说：“停停停，回放！我好像看到一点东西，哪个部分？就是视频右上方的衣柜里。对，就是这，别动。”搞大一点！咦，这衣柜里好像藏了什么东西？是一个人，不过这画面太模糊了，看不清楚。率先反应过来的雷鸣大步冲上二楼卧室，一把打开了卧室角落里的衣柜，里边除了将几件换洗的衣服以外，还挂着一个小小的人形娃娃。诡异的是，这人形娃娃被切成一片一片，只有内里一点连在一起。他仔细看了看娃娃的衣服，上面只写了两个字：“是张辉，吴天本人的本名。”雷队，这案子我看，找几个和尚倒是过来比较合适。哎呦，你干什么吃的？都什么年代了还信这个？这么多年的警察白当了。这就是凶手高明的地方，不仅没在现场留下任何一点蛛丝马迹，反而还给我们制造了干扰因素。不好了，不好了！雷队，被害人张辉的父亲在一个小时前被人发现上吊自觉。警方推测，具体自觉时间应该是今天下午一点到两点之间。什么？张辉的前妻带着和张辉的儿子、儿媳妇，在今天下午一点二十二分出了车祸，人全没了。出了车祸，人全没了。你特么在这跟我说书呢？怎么会有这样的事情发生？是真的，五个户口本，十四口人，跟这个张辉但凡是有点直系亲属关系的，全死完了。雷队，张辉拐卖的四十六个孩子，其中就有十六个死了。照他这么说。凶手接下来有可能还要杀人，被害人还有没有其他的亲属？被害人有一个过继在他朋友名下的私生女还活着，名叫张文；另外一个是张文的远房表哥。这个张文现在在哪里？在在中州。好，马上查这个人的资料，联系他，让他远离这个叫推背兔的人，不能再让他杀人了。崔先生。咱们这间店铺租赁的话，大概是一个月一千块一平方，这个价格其实相比前些年已经降了很多了。我看您年龄不大，就不和您绕弯子了。这个商铺，我的心理底价是十万一个月，您可以和周围空置的商铺对比一下，这个价格绝对公道。十万一个月，好，就这样吧，我租了。好的，崔先生，以后这里就是你做主了。容我冒昧的问一句，您打算做什么生意啊？我是临门传人，准备开店做，请送灵娃的服务。灵门，第一次听说啊，以前只听说过佛门和道门。灵娃可以为人保平安吗
，保平安只是他们最基本的能力。如果缘分足够，他们还可以为人带了桃花运、财运、官运，又或者是厄运。那如果我要用一百年后的厄运换最近五十年的好运呢？反正一百年后我就死了，无所谓了。不合理使用灵娃会招来厄运。如果想使用灵娃的能力严重超出自己所能承受，那么不但会使娃娃显灵失败，厄运也会提前到来。啊，有这么夸张吗？当然，好了。十分钟快到了，你该走了。十分钟什么意思？因为我身上有桃花，与我没有血缘关系的女人，只要与我单独相处，持续超过十分钟，就会忘不了我。小哥哥，就你这长相，你这气质，一般的女孩子喜欢上你，哪用得了什么仙娃啊？说着，张文伸出手想去摸推背兔的脸，然而风铃声响起，忽然间张文感觉有一双看不到的冰凉小手猛地将自己的手一下打开出去，顿时张文整个人猛地一惊。张小姐，你抽筋了。小哥哥，你。你身上有不干净的东西，我身上下一尘不染。那个小师傅，我也算和你有缘的，是吧？是。那我如果想请一个娃娃呢？晚上过来，八点之后我都在。好，好。换做别的女孩，恐怕早就腿软了。你倒好，杀过人、卖过器官的女孩胆子就是大。他刚刚摸你，为什么不让我掐死他？你把他在这掐死了。我怎么和警方解释？不用解释，我去把警方也掐死。那我会被通缉的，很多人都会来抓我。那我就去把通缉你的、抓你的人全部掐死。谁让你不开心，我就掐死谁。那你和当初掐死你的人贩子有什么区别？老子数到三，自己消失啊！别逼我扇你。一、二。<笑>隔天早上。几个小鬼匆匆忙忙将饭菜端到桌上，等待着还在睡觉的主人从梦中醒来。程程说他想吃清淡的，这个这个，麻辣毛血旺，这个好吃，夫妻肺片。大早上的喝汤啊，羊杂羊鞭汤。圆圆呢？去哪里了？不知道，你去看看是不是又在冰箱里偷吃东西了？没有啊，那就奇怪了，会去哪里了呢？程程，程程，快起床啦！嗯，一大早上的你干嘛？你又把你的脑袋搞哪里去了？被，被你抱着呢。我、啊、操！<笑>把头扶正了。这样是扶正了吗？<笑>我平时就是这么教你的，跟你说了多少次，要用眼睛对着人。昨天我就是用眼睛对着人，结果好像把那个人吓到了。以后不许把头从自己脖子上拿下来。知道了。